Hello my dear students, welcome you once again to my class and in this particular session I am going to deal with the topic that is already written on the board uh, that is there general and special use of have verb. So have verb ba aro specifically bolle to have a verb je bivinno manifestations kuno roe chhe tar general among special use. Different manifestations of to have verb बोलते हैं मैं जितना बोझते जाए थी, जब वन हैव हैज हैड, मुल्लों तो ए तीन टी फॉर्म, तो ए तीन टी फॉर्म के हमरा जनरली एवं कोनो कोनो क्षेत्र स्पेशल यूज़ की रूपे पावो बा की भावे व्यवहार करो बो, सही टेनी आज के आलोचना, तो इन्फेक्ट ए आलोचना ढोकर आगे प्राइमरली एक टा कॉन्सेप्ट बाबा � दुटो विषय जेटा रिलेटेड से हलो भार्बर जो क्लैसिफिकेशन गो करी से तो विभिन्न मानदंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इयर स्टिक्स जमन देखा जाए ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव रही है अबजेक्ट उपस्थित भित्ती फाइनइट इनफाइनइट रही है अर्थात एक भार्ब एक सेंस के कमप्लीटलि एक्सप्रेस करते पर ना पर भित्ती आर रही है स्टेट भार्ब इवेंट भार्ब ओके पाची स्ट्रंग भार्ब उइक भार्ब अर्थात डिफरेंट टाइप्स अफ भार्बस पाइप एवं शेही क्लासिफिकेशन्स कुलो किन्तु विभिन्न मामलों ने उन्हें शरी तो आज के जो आलोचना डा करूँगा हमरा सेकेंडरी जे जीनिस टा सबसे जरूरी सर चुके किन्तु मेन भार एवं ऑक्जिलरी भार मेन भार एवं ऑक्जिलरी भार ए विषय डा परिस्कार करें नहीं तेरे लिए आमदर कुछ सहज करें जी कथरा बुझे नहीं था सेंटेंसर मध्य एक्शन स्टेट अफ सामथिंग प्रकाश कर मैं विषय हे एरक भाव भार्बर आप संगे जो देखे जो भार्व हे एम एक्टर पार्ट अफ स्पीच जेटा को एक्शन के तुले को क्च अथवा स्टेट अवस्था के तुले मैं स्टेट अफ हाविंग और स्टेट अफ बिंग घूरिए पड़े को अथवा हवा अथवा थका बोझा जे शब्दगुलो से सब दूर का हम लोग भार बोली इटा एक तो ब्रॉड ग्रॉस कॉन्सेप्ट तो ये धोने के अतिरिक्त भार बोलो पर चेता सेंटेंस से मुंते एक तो बात केर मुंते हम लोग एकाधिक भार पेते वाली एक तो भार बो पेते वाली एकाधिक भार ओ पेते वाली जिधर हम लोग ये रुको हम भावे लिखी जे ही प्लेस फुटबॉल एक तो प्लेस तीन खाना भार पाची तो यह रकम भाव एक बाधिक जो भार जत संख्यक भार भी पाई ना क्यों तर मध्य एक्शन बोझा मूल एक्शन स्टेट जेटा बोझा थका हवा अवस्था बोझा से ही भार भारगुल मैं एक वाक्य एकाधिक मेन भार थे एक मेन भार्व थे जे रखम पे एकाधिक मेन भार थे उदाहरणस्वरूप बोला जो हि इज प्लेइंग फुटबल एंड he is also sweating. से फुटबॉल खेल चाहे वो एक्शन से प्रचुर घाम चें। तो ये जो playing and sweating दुखा ना हमरा एक्शन भाव पाची। तो अमार बोक्तो बेर जगह डालो चाहिए टाइ। अमरा एक तब आके एक बार एक आधी ज्योतिष शंकु भार भी पाई ना क्या नो। तार मुद्दे जे भार टा अथवा जे भार बुलो एक्शन टा के डिनोट करो अथवा कुन स्ट्रेट ऑफ � से प्लेयर संगे मिसे गए फिर इज ये क्योंकि मेन भार्व नये आज डिटेल्स से आलोचन तेल मोटामुटी मेन भार बोलते से ही भारगुल बुझब जेखने देखते एक वाक्य मध्य जे भार्टा जो भारगुलो स्ट्रेट वे थे प्रपार वे ते तर मिनिंग के तुले धरते मूलत ओ क्चा के बाद अवस्था प्रकाशक जो बेपार रही है से तुले धर आई हाव ए पेन सपोज तो ये वाक्य हाव ये भार्टर पजिशन रही है ये स्टेट अवस्था के बोझा द पेज इन द पेज इज इन माई पजिशन यो विषय तो जैक जगह जो भार्ट कर मेन भार्व एंड अक्सिलर भार विषय हे जगह भार्व के मोटामुटी एक देखे नहीं भार्व के भार्ट कर मेन भार्व एंड अक्सिलर भार्व ये तो विषय 
অক্সিলারি ভার্ব তো মেন ভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্বের যে ক্লাসিফিকেশনটা বললাম সেখানে মেন ভার্ব নিয়ে আলোচনার জায়গা আজকে যেটুকু করেছি তার থেকে বেশি আর করার দরকার নেই বা সময়ও নেই বা সুযোগ নেই আমাকে অক্সিলারিতে যেতে হবে অক্সিলারি ভার্বের যেটা আমরা মেন ভার্বকে এমভি বলি অক্সিলারি ভার্বকে এভি বলি এভির আবার দুটো পয়েন্ট সেটা কি কি আমরা যদি দেখে নিই ওকে প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব অর একে আমরা প্রিন্সিপাল অক্সিলারিও বলি প্রিন্সিপাল অক্সিলারি এটাকে আমরা এমভি বলছি এটাকে বলছি এভি আর এটা হচ্ছে মোডাল অক্সিলারি মোডাল অক্সিলারি এই যে প্রাইমারি অক্সিলারি অথবা প্রিন্সিপাল অক্সিলারি এইটাকে নিয়ে আমাদের এবার একটু ডিটেলসে আলোচনা যেতে হবে বিষয়টা হচ্ছে এই জায়গাটাতে প্রাইমারি অক্সিলারি বা প্রাথমিকভাবে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি প্রাথমিকভাবে বলতে যে অক্সিলারি ভাবগুলোকে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিভিন্ন টেন্সের যে ডাইমেনশানগুলো বা আসপেক্টসগুলো রয়েছে সে আসপেক্ট নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে অবশ্যই আসপেক্ট কী বোঝায় প্রোগ্রেসিভ আসপেক্ট পারফেক্টিভ আসপেক্ট ওকে প্রোগ্রে প্যাসিভ আসপেক্ট পারফেক্টিভ প্রোগ্রেসিভ আসপেক্ট এবং বহু রকম ব্যাপার রয়েছে তো যাই হোক সেগুলো নিয়ে পরে একদিন আলোচনা আসা হবে এই সমস্ত আসপেক্টগুলোকে তুলে ধরার জন্য যে সমস্ত আমরা ভারগুলোকে কাজে লাগাচ্ছি ঠিক আছে সেগুলোকে আমরা দুভাবে ব্যবহার করি মানে এই গ্রুপে যারা রয়েছে এই যে প্রি প্রাইমারি অবজিলারি ভার্ব প্রাইমারিলি এদের কাজ রয়েছে মেন ভার্বের সঙ্গে একদম বেস লেভেলে অর্থাৎ টেন্স রিলেটেড বিষয় তো এখানে একটা বিষয় বলে নেওয়া ভালো যে নিচের যে নামটা রয়েছে প্রিন্সিপাল অবজিলারি এই নামটা নিয়ে আমাদের একটু খটামোটো থাকতে পারে যে প্রিন্সিপাল মানে তো প্রধান অবজিলারি মানে হচ্ছে সাহায্যকারী তো সাহায্যকারী ভার কাকে বলছি তার আগে আমরা একটু দেখব বলে নিয়ে অবজিলারি ভার কাকে বলছি তো মেন ভার্ব গেল এবার অক্সিলারি ভার্ব যদি আমরা ডিসকাশনে ফিরি অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে সেই ধরনের ভার্বগুলো যেগুলো মেন ভার্বকে হেল্প করে এই আরেকটা নাম হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব একে আমরা আরেকটা হেল্পিং ভার্ব বলি তবে এটা খুব একটা নামটা চলে না এটা আমরা মোটামুটি আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তো হেল্পিং ভার্ব হচ্ছে সেই ভার্বগুলো যেগুলো মেন ভার্বকে হেল্প করছে কি ব্যাপারে হেল্প করছে না তার অর্থটাকে বক্তা যেভাবে তুলে ধরতে চাইছে অর্থাৎ ওই ভার্বটাকে বক্তা যে রূপে তুলে ধরতে চাইছে স্পিকার ঠিক সেই রূপটাকে সেইভাবে প্রকাশ ক্ষেত্রে মেন ভার্বকে হেল্প করছে মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকমভাবে আমরা যখন বাড়িতে বা অন্য কোনো বড় অনুষ্ঠান বাড়িতেও দেখি রান্নাবান্নার যে দায়িত্বটা চলে বা থাকে যে ব্যাপারটা সেখানে একজন মেন কুক থাকেন তাকে হেল্প করার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্টসরা থাকেন কেউ বাটনা বেটে দেন কেউ কুড়নো কুড়ে দেন আবার বাড়িতে রান্নার ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমি যদি ওই ওই ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিলাম অনুষ্ঠান বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি আমি বাড়ির ক্ষেত্রে চলে এলে আরও ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে বোঝার ক্ষেত্রে যে বাড়িতে যখন মা কাকিমা কিংবা বৌদি কেউ রান্না করছেন তাকে সচরাচর আমরা খুব একটা হেল্প করলে বা তার হেল্প লাগে না তিনি একাই ম্যানেজ করলেন না আবার কখনো কখনো বাড়িতে এক্সট্রা হয়তো গেস্ট এসে গেছেন বা হয়তো তাড়াহুড়ো রয়েছে তখন আমরা হেল্প করে দিই জলটা এনে দিই কেউ সবজিটা কেটে দিই কেউ একটু বাটনাটা বেটে হেল্প করে দিই তো এরপরে এই যে হেল্পগুলো আমরা করলাম এই হেল্প এবং মেন যিনি কুক রয়েছেন তার প্রচেসটা সব কিছু মিলে রান্নাটা রেডি হলো রান্না রেডি হওয়ার পরে যদি রান্না ভালো হয় খেয়ে সবাই প্রশংসা কার করবেন ডেফিনেটলি মেন কুকের তখন কি কেউ জানতে চাইবে বা বলবে যে বাটনাটা কে বেটেছিলো তাই রান্না তো ভালো হয়েছে তাকে একবার ডাকো দেখি কিংবা কুটনোটা কে কুটে দিয়েছিল সবজি কে কেটেছিল তাকে একবার ডাকো তো এরকম হয় না কারণ তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা রয়েছেন ছিলেন তাদের প্রচেষ্টাটা মেন যিনি কুক ছিলেন তার প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলে গেছে ফলে তাদের অস্তিত্বকে আর আলাদাভাবে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না বা তাকে আইডেন্টিফাইও করতে পারব না পুরো ব্যাপারটা মিলিয়ে একটা টোটাল ব্যাপার দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে ওই আইটেমটা ওই ডিসটার্ব প্রিপেয়ার হয়েছে এবং তার ক্ষেত্রে আমরা যার ভূমিকাটা সামনে উঠে আসছে ফোর পয়েন্টে উঠে আসছে তিনি হচ্ছেন মেন কুক বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখি আবার এটাও ঘটনা যে মেন কুক যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু বেশিরভাগ সময় অনেক সময় একাই রান্না করে নেন কারো হেল্প নেন না তেমনি আবার এরকম যদি আমরা একটা বাক্য দেখি যে হি প্লেজ ফুটবল এই যে বাক্যটা আমরা লিখলাম ওহ সরি এই বাক্যের ক্ষেত্রে একটাই ভাব রয়েছে বা সেটাই মেন ভাব সেটাই মেন অ্যাকশানটাকে তুলে ধরছে এই বাক্যের যে অ্যাকশান খেলা সেটাকে ও তুলে ধরছে বলে এটা মেন ভাব এবং একে হেল্প করার জন্য আর কিন্তু আর কেউ নেই ও একাই ফলে এখানে হচ্ছে কুকের সেই অবস্থাটা যখন কুক একা রান্না করছেন আবার পরের বাক্যে লিখতে পাচ্ছি হয়তো দেখা যাবে হি ইজ প্লেইং 
प्लेइंग फुटबॉल ठीक है चल ए जब आपको ना मिली थी इकहने इज एके हेल्प को चे अबे ये ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर जिधर हमारे बोली कि तो अगर हैज आर बीन दुटो लेके जाते हैं तो सेकेंड तो दाना बोली कि ना इज अथवा हैज बीन ए जे लोग गुलो चले आस्ते इराजन से एसिस्टेंट राना कितने एसिस्टेंट में तो भार बे प्रॉपरली माने होते हैं बॉक्स तब स्पीकर जेवाबे तुले दोते जाए चंसे टाइप होते हैं प्रॉपरली और प्रॉपर वे हम जरा बोल जाते हैं इसे ताल विषय डे ये रकम ना लो जे एक टा बाकीर भार्प से एक संटा है हमरा एक टा भार्प पे ते बारी शुद्ध में इन भार्प के अथवा तार्शंगे आरो एसिस्टेंट दो एक वही मेन भार में प्रॉपर और थोड़ा तुलना होती है जैसों मस्तो भार मेन भार के हेल्प कर चें ताकि हम रा बोल ची ऑब्जुलेर भार एवं इकन आरक्टे विषय उल्लेख करा रहे चें ये प्रॉपर वे बोलते जितना बोझ दे चाहो चें बोक्ता जे भाबे जे ढोंगे जे भाबे बोलते बोक्ता मोनेरी छटा बात तीनी � अक्जुलर भापा हेल्पिंग भार बे शायद जो ना है तो यही भाव है हमरा पहला मेन भार बे वो अक्जुलर भार धरना पुरुष कर ये पर हम चला सकें तो एक हंड तेज़ है प्रिंसिपल अक्जुलर बोले चला ताले प्रिंसिपल बने प्रोधन अक्जुलर माने शायद जो करी तो दो टो कथा मिले कमेंट अद्भुत लग चें इकन अद्भुत लगा तादेव मुझे दो टो प्रॉपर्टी रोए चें, तारा मेन भार विषय में यूज़ रोते पड़े, अब ऑक्जुले भार विषय में यूज़ रोते पड़े। विषय तो ना चाहिए रकम भावे, जे आम्रा यदि हाफ भार पे इकने काला काला रोए चें, ना बी भार रोए चें, ओके, बी भार, हाफ भार, डू भार, तो बी भार पे की की फॉर्म आम्रा अमर प्रेजेंट एवं पास फॉर्म टाइप मेल लेने वो हैव भार पे कितने हैव हैज हैड दूर कितने डू डिड और उसे दूर संग अमर डाउज़ हो पेते वाली जय हो तो एक है तेरा अमर देखने जितने मैं एक बार बात को लिखी जे ही हैज अ पेन ही हैज अ पेन तो ये बात के तारा टा कॉलम अच्छे इजी बात को टा लिखना म कोर्बो की ना ये हैज से भार टा ये टाइम मेन भार अब अरे मी और ये जो बात करो ये रुको मावे लिखी जे ही हैज बॉट अ फेन बॉट अ फेन ये जो बात करो लिखी साले की दाना चे मेन भार किन्तु बाई बाबाई जे फॉर्म डबल चे बॉट ताकि है असिस्ट को चे हैज तो एक ही हैज वो कहना चला मेन भार इकना � आखिर रकम भाव है बेरोबा पट्टा ताई रहे चे बी भाव में क्या तो ताई मित्र बोली आई एम अ टीचर आई एम एक ना मेन भाव इकहाँ जिधर अपर पॉरेट बाकी बोली आई एम टीचिंग ताले टीच कोथर होएगा लो मेन भाव आई एम ऐसे गलो ऑब्जेक्टरी दू भाव में क्या तो ताई ओके ही डज द वर्क ही डज द वर्क से कास्टा क बाजरा मोती जी ना I'm sorry he does the work बोलो अब अजीत हमारे एक और भावे को ली जे do you like tea do you like tea तल इकहने do ऐसे करना किंतु auxiliary भाव like होते main भाव तल a जे group में तीन टे भार पाची और तात b भार have भार में बंग do भार इधर और नानो जे गुलो form रहे चे am is are was were have has had do के तो do does and did ऐसे कम बिषय गुलो ये सब गुलो री ये property टर रहे चे बट ये बॉयसिस्ट वाला ख़ोमता रह रहे थे इरा दौर करे मेन भारी शब्द काज करते वाले अब सिचुएशन जो डिमांड करे शेक्षित्र ऑब्जेक्टिव भारी शब्द काज करते वाले ये ड्यूअलिटी बा ये ड्यूअल प्रॉपर्टीज़ जाने इन नाम गुलाम रा इवाइब भेजेची जे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिवली ये बारे अतोकन एक हम रा मेन भार भी शब्द यूज़ करते पारी, ओके, अभी तो वाली ही हैड आर नाइस ड्रेस, तारा टा भालू ड्रेस चिलो, 
তাহলে হ্যাড এখানে মেন ভার আমি যদি বলি হি হ্যাড লেফট দ্য হাউস সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল অনেক আগে ঘটনা তাহলে দেখা যাচ্ছে লিভ ভার্বের যে ফর্মটা রয়েছে লেফট ওটাই মেন ভার কিন্তু হ্যাড হচ্ছে এক্ষেত্রে অবজুলারি তো এইরকমভাবে আমরা হ্যাভ ভার্বকে প্রেজেন্টে বা পাস্টের ক্ষেত্রে এমনকি ফিউচারের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাবো মেনলি ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে কিন্তু আমাদের এই দুটো ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট এবং পাস্টের ফিউচার হতে পারে ঠিক আছে আই সাল হ্যাভ আ কার এই যে আই সাল হ্যাভ আ কার এইখানে কিন্তু বিশ্বাস বিষয়টা বদলে যাবে আমি যেন ফিউচারকে আনতে চাইছিলাম না মূলত প্রেজেন্ট আর পাস্টের ক্ষেত্রে আলোচনাটা অনেক বেশি কংক্রিট হবে বিষয়টা কেমন না হ্যাভ ভার্বকে এখানে আমরা কিন্তু যে রূপে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মেন ভার্ব মানে আমার কিছু আছে আমার কিছু আছে অথবা দেখা যাচ্ছে অবজুলিয়ার ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করছে মেন ভার্বের সঙ্গে অ্যাসিস্ট করে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে এইবারে একটা বিষয় রয়েছে আমাদের কনফিউশনের একটা জায়গা তৈরি হয় যেটা মূলত হ্যাজ হ্যাড বা হ্যাড হ্যাডকে নিয়ে তো এইটা বুঝতে গেলে জানতে হবে যে হ্যাভ ভার্বকে কিন্তু আমরা অনেক সময় সাবস্টিটিউট ভার্ব হিসাবে ইউজ করি সাবস্টিটিউট ভার্ব মানে আমরা একটা জায়গায় যে ভার্বটা থাকা উচিত সেই ভার্বটা না ব্যবহার করে হ্যাভকে দিয়ে তাকে সাবস্টিটিউট করে দিই মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকমভাবে এরকমভাবে লিখি আমি যে হি উইল হি উইল গেট দ্য লেটার টু মরো ওকে সে আগামীকাল চিঠিটা পাবে এইটাকে আমি লিখতে পারি আবার হি উইল হ্যাভ দ্য লেটার টু মরো লেটার টু মরো মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম ভাবে আমি গেটের সাবস্টিউট বসালাম গেট ভাবটা অনেকে আমি স্টাইলিস্টিক ইফেক্টের জন্য হি উইল হ্যাভ দ্য লাইট টু মরো আবার দেখাতে পারে আমি যদি বলি হি ইজ ড্রিঙ্কিং আ কাপ অফ টি তো আমি এটাকে বলতেই পারি যে হি ইজ হ্যাভিং আ কাপ অফ ট্রি অথবা আমি যদি বলি হি টু কা কাপ অফ ট্রি তাকে বলতে পারি হি হ্যাড এ কাপ অফ টি তাহলে টেক ভার্ব বা ড্রিঙ্ক ভার্বের সাবস্টিটিউট করলাম আমরা হ্যাভ দিই অথবা আমরা এরকম হয় বলি যে উই উইল অর্গানাইজ আ পিকনিক আমরা এভাবে বলতে পারি উই উইল হ্যাভ আ পিকনিক অর্গানাইজের সাবস্টিটিউট করলাম হ্যাভকে দিয়ে তো এইভাবে আমরা অনেক সময় হ্যাভ ভার্বকে অন্য ভার্বের সাবস্টিটিউট হিসাবে ব্যবহার করি এবং সেক্ষেত্রে যখন যদি আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট সরি পাস্ট পারফেক্টেন্স পাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট পারফেক্ট তখন কি হয় দেখা যায় মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকমভাবে আমি তো বললাম যে ওকে ও সরি হি হ্যাজ গট দ্য লেটার সে চিঠিটা পেয়েছে হি হ্যাজ গট দ্য লেটার তো এইটা যদি আমি এই গেট ভার্বটা যদি হ্যাভ দিয়ে সাবস্টিট করতে চাই তাহলে কি হবে হি হ্যাজ হ্যাড দ্য লেটার অথবা যদি বলি কথা বললাম দ্য কার ফেস্ট অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্ট গাড়িটা একটা দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল আমি ফেস ভাবটাকে যদি এবারে সাবস্টিট করে দিই তা কি করবো দ্য কার হ্যাড হ্যাড অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্ট তাই না তো এক্ষেত্রে প্রথম যে হ্যাভ ভাবটা পাচ্ছি এখানে যেমন এইটাকে প্রথমে পাচ্ছি হ্যাজ হ্যাড প্রথম হ্যাজ ভাব যেটা রয়েছে বা হ্যাভ ভার্বের যে রূপটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অবজুলিয়ারি আর দ্বিতীয় যে হাফ ভাবটাকে পাচ্ছি হ্যাড ফর্মে সেটা হচ্ছে মেন ভার্বের সাবস্টিটিউট অন্য একটা ভার্ব থাকা উচিত ছিল আমরা তার বদলে এই ভাবটাকে বসিয়েছি এবং এই সাবস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু লিমিটেশন রয়েছে যে কোনো ভাবকেই সাবস্টিটিউট করে দেওয়া যাবে না মূলত পাওয়া অধিকারে থাকা এক্সপিরিয়েন্স করা এনজয় করা ঠিক আছে স্বাদ নেওয়া এই সমস্ত ক্ষেত্রে মানে ধরো কেউ দেখা গেল একটা ধূমপান করছে তা আমি ধরো বলছি যে হি ইজ স্মোকিং আ সিগার মানে বলতে পারে কেউ যে হি ইজ হ্যাভিং আ সিগার তো এরকমভাবে মানে পাওয়া এনজয় করা অভিজ্ঞতা লাভ করা এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে ভার্বগুলো আমরা ইউজ করি বা কোনো কিছু দর আমার এতে রাখা মানে কি দখলে রাখা এই সমস্ত যে ভার্বগুলো আমরা ব্যবহার করি তার সাবস্টিটিউট হিসাবে আমরা হ্যাপকে ব্যবহার করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে যদি আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স অথবা পাস্ট পারফেক্টেন্স ইউজ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম যে হ্যাপ ভার্বের অস্তিত্বটা পাবো সেটা হ্যাস ফর্মে থাকুক আর হ্যাপ ফর্মে থাকুক সেটা হচ্ছে অবজুলারি আর দ্বিতীয় যে ভার্বটা পাবো হ্যাপ ভার্বের রূপ সেটা এসেন্সিয়াল হ্যাডে পাবো কারণ পারফেক্টেন্সের নিয়ম কি হ্যাজ অথবা হ্যাপ এবং মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম পাস্টের ক্ষেত্রে হ্যাড এবং মেন ভার্বের থার্ড ফর্ম তাহলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এই আমরা প্রথমে যে হ্যাপ অথবা হ্যাজকে পেলাম সেটা হচ্ছে অবজিলারি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে হ্যাড কথাটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অন্য কোনো ভার্বের বদলি হিসাবে আসা হ্যাপ ভার্ব 
সাবস্টিটিউটেড হয়েছে এবং সেই ভাবে থার্ড ফর্ম হচ্ছে হ্যান্ড ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে হ্যাভের যে স্পেশাল ইউজ হ্যাজ হ্যাড বা হ্যাড হ্যাড এখানে কনফিউশন আর কোনো জায়গা নেই এই ধরনের ক্ষেত্রে আমি লাস্ট আবার একবার বলে দিচ্ছি হ্যাজ হ্যাভ সরি হ্যাজ হ্যাড হ্যাভ হ্যাড বা হ্যাড হ্যাড হ্যাজ হ্যাড হ্যাভ হ্যাড অথবা হ্যাড হ্যাড এই তিনটের ক্ষেত্রে প্রথম হ্যাভ ভার্বটা হচ্ছে অক্সিলারি বা এভি আর দ্বিতীয় হ্যাড যে রূপে রয়ে পেয়েছি দ্বিতীয় হ্যাভ ভার্বটাকে যেটা হ্যাডের পাচ্ছি হ্যাড রূপে সেইটা হচ্ছে মেন ভার্ব হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে সাবস্টিটিউট ভার্ব হিসাবে এবং থার্ড ফর্ম অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সিপল রূপে রয়েছে তাই আমরা এই দু নম্বর হ্যাভ ভার্বটাকে সবসময় হ্যাড রূপে পাই আর প্রথম হ্যাভ ভার্বটাকে প্রেজেন্ট টেন্স হলে হ্যাজ পেতে পারি হ্যাভ পেতে পারি পাস্ট হলে হ্যাড হিসাবে পাবো তো আশা করি হ্যাভ ভার্বের ব্যবহার সম্পর্কে আর সমস্যা হওয়া উচিত নয় আজকের এই ক্লাসটা কিন্তু আর বাড়াবো না দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসগুলো অন্য কোনো টপিক নিয়ে সো সবাই ভালো থেকো স্টে ওয়েল স্টে কানেক্টেড মিটু ইন দ্য নেক্সট ক্লাসেস থ্যাংক ইউ